இனி எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டீனில் விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் பதினேழாவது நாடாளுமன்றத்தின் முதல் கூட்டம் வரும் பதினேழாம் தேதி நடைபெற உள்ளதை முன்னிட்டு பதினாறாம் தேதி அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது கடந்த ஆட்சியின் போது நிறைவேற்றப்படாமல் விடப்பட்ட முத்தலாக் உள்ளிட்ட பத்து முக்கிய மசோதாக்கள் முதல் நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடரிலேயே அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது எனவே எதிர்க்கட்சிகளின் ஆதரவை பெறுவதற்காகவும் அவையை அமைதியாக நடத்த ஒத்துழைப்பு கோருவதற்காகவும் இந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெற உள்ளது பதினாறாம் தேதி காலை பதினோரு மணிக்கு நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்ள உள்ளார் டெல்லியில் வீசிய புழுதி புயல் காரணமாக இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தின் செயல்பாட்டில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது புழுதி புயலால் சிறிது நேரம் விமான சேவையும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது அங்கு நிலவி வரும் அசாதாரண இயற்கை சூழலால் தினசரி மக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர் நேற்று முன்தினம் டெல்லி வரலாற்றிலேயே இதுவரை பதிவாகாத அளவான நாற்பத்தி டிகிரி வெயில் வாட்டியது நேற்று இதமான சூழலாக மாறியது ஆனால் இன்றோ திடீரென புழுதி புயல் வீசியது குறிப்பிடத்தக்கது ஐநா நடத்திய வாக்கெடுப்பில் முதல் முறையாக இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக இந்தியா வாக்களித்துள்ளது லெபனானை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கும் ஷாகித் என்ற அமைப்பை ஐநாவில் சேர்ப்பதற்கு இஸ்ரேல் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது ஷாகித் அமைப்பை உறுப்பினர் ஆக்கலாமா கூடாதா என்ற வாக்கெடுப்பில் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக இந்தியா வாக்களித்துள்ளது கடந்த ஆறாம் தேதியே ஐநாவின் பொருளாதார மற்றும் சமூக கவுன்சிலில் வாக்கெடுப்பு நடந்தது வாக்கெடுப்பில் இந்தியா இஸ்ரேலுக்கு வாக்களித்தமைக்கு நன்றி என இந்தியாவுக்கான இஸ்ரேல் துணை தூதர் மாயா கடோஷ் ட்விட்டரில் பதிவிட்ட பிறகுதான் இந்த ஆதரவு வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது இதுவரை இஸ்ரேலுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் சாதக பாதகமாக இல்லாமல் நடுநிலைமையாக இந்தியா இருந்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்து நான்கு முதுகலை ஆசிரியர் முதுகலை உடற்கல்வி ஆசிரியர் காலி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது தேர்வர்கள் முதுகலை மற்றும் கல்வியியல் கல்வியில் ஐம்பது சதவிகித மதிப்பெண் பெற்றிருத்தல் வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்லைன் முறையில் ஜூன் இருபத்தி நான்காம் தேதி தொடங்கி ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினருக்கு இருநூற்று ஐம்பது ரூபாயும் இதர பிரிவினருக்கு ஐநூறு ரூபாயும் விண்ணப்ப கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ஹெல்மெட் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டுபவர்களுக்கான அபராதத்தை உயர்த்த பிறப்பித்த அரசாணையை ஒரு வாரத்தில் அமல்படுத்த வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அபராதம் வசூலிக்கும் அதிகாரம் போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் உட்பட அனைத்து ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் மணிக்குமார் சுப்பிரமணியம் பிரசாத் அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது இயந்திரங்கள் மூலம் உடனடி அபராதம் வசூலிக்கும் முறையை அமல்படுத்த இரண்டு வார கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என தமிழக அரசு கோரிக்கை வைத்ததை அடுத்து வழக்கு விசாரணை ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது அரசு நிலம் அபகரிப்பு வழக்கில் ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி வரை திமுக எம்எல்ஏ மா சுப்பிரமணியத்தை கைது செய்யக்கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கிண்டியில் எஸ் கே கண்ணன் என்பவருக்கு ஒதுக்கீடு செய்த சிட்கோவின் நிலத்தை திமுக எம்எல்ஏ மா சுப்பிரமணியன் தனது மனைவி காஞ்சனாவின் பெயருக்கு சட்டவிரோதமாக மாற்றம் செய்துள்ளதாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது இந்த வழக்கில் மா சுப்பிரமணியனும் அவரது மனைவியும் முன்ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர் இதனை விசாரித்த நீதிபதி இளந்திரையன் ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி வரை இருவரையும் கைது செய்ய தடை விதித்தார் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக பதியப்பட்ட வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி திரைப்பட இயக்குநர் பா ரஞ்சித் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருப்பனந்தாளில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் நில உரிமைகளை சுட்டிக்காட்டி ராஜராஜ சோழன் குறித்த கருத்துக்களை மேடையில் பேசினார் இதனையடுத்து சர்ச்சைக்குரிய வகையிலும் பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையிலும் பேசியதாக திருப்பனந்தாள் போலீசார் ரஞ்சித் மீது வழக்கு பதிவு செய்திருந்தனர் இந்நிலையில் உள்நோக்கத்துடன் எந்த கருத்தையும் பதிவு செய்யவில்லை எனவும் தனது கருத்து எந்த சமூகத்திற்கும் எதிராக அமையவில்லை எனவும் நில உரிமை குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையிலேயே பேசியதாகவும் முன்ஜாமீன் மனுவில் ரஞ்சித் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த வழக்கு நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் விசாரணைக்கு வர வாய்ப்புள்ளது கவிஞர் வைரமுத்துவின் தமிழாற்று படை புத்தகத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகியுள்ளது தமிழின் முக்கிய ஆளுமைகளை இளைய தலைமுறையினருக்கு அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கில் கவிஞர் வைரமுத்து தமிழாற்று படை என்ற பெயரில் கட்டுரைகளை படைத்து வந்தார் இந்த கட்டுரைகளை சொற்பொழிவாகவும் அவர் அரங்கேற்றம் செய்தார் தொல்காப்பியர் தொடங்கி தந்தை பெரியார் வரையிலான தமிழகத்தின் ஆளுமைகள் குறித்த வைரமுத்துவின் தமிழாற்று படை கட்டுரைகள் தொகுப்பு புத்தகமாக வெளிவரவுள்ளது அதற்கான ஃபர்ஸ்ட் லுக் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது தமிழாற்று படையில் ஆண்டாள் குறித்து வைரமுத்து எழுதிய கட்டுரை பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்ததை அடுத்து கோவை குற்றாலம் அருவியில் நீர்வரத்து தொடங்கியது கோவை மாவட்டம் ஆலாந்துறையை அடுத்த சாடி வயல் பகுதியில் அமைந்திருக்கும் கோவை குற்றால அருவியில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் வருவர் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நிலவிய கடும்
இதனிடையே ஓரிரு நாட்களில் சுற்றுலா பயணிகள் கோவை குற்றால அருவியில் அனுமதிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது கொடைக்கானலில் நிலவும் காலநிலை மாற்றத்தால் பிளம்ஸ் பழங்களின் விளைச்சல் வெகுவாக குறைந்துள்ளது கொடைக்கானல் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள மலை கிராமங்களில் விளையும் பிளம்ஸ் பழங்கள் தமிழகம் மட்டுமின்றி பிற மாநிலங்களிலும் அதிக அளவில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன இந்த நிலையில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மலைப்பகுதிகளில் நிலவும் காலநிலை மாற்றத்தினாலும் கஜா புயல் காரணமாக பல மரங்கள் வேரோடு முறிந்து விழுந்ததாலும் பிளம்ஸ் பழங்களின் விளைச்சல் வெகுவாக குறைந்துள்ளது இதனால் கடும் வேதனையடைந்துள்ள விவசாயிகள் பிளம்ஸ் மர நாற்றுக்களை அதிகப்படியாக உற்பத்தி செய்து இலவசமாக வழங்கவும் விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் தமிழக அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அணையின் நீர்வரத்து குறித்து காவிரி ஒழுங்காற்று துணைக்குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் காவிரி நீர் பாயும் மாநிலங்களில் உள்ள நீர்த்தேர் நீர்வரத்து மற்றும் வெளியேற்றத்தை ஆய்வு செய்து அறிக்கை வெளியிட காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் ஒழுங்காற்று துணைக்குழுவினருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது இதையடுத்து ஜூன் நான்காம் தேதி கர்நாடக மாநிலம் கிருஷ்ணசாகர் அணையில் ஆய்வை தொடங்கிய அதிகாரிகள் தொடர்ந்து பல்வேறு அணைகளில் ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர் அதன்படி உடுமலை அமராவதி அணையில் நீர்வரத்து மற்றும் வெளியேற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்த அதிகாரிகள் ஜூலை இறுதிக்குள் அறிக்கை காவிரி நீர் மேலாண்மை வாரியத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்படும் என தெரிவித்தனர் சென்னையில் தொழிலதிபரை கடத்தி பணம் வரைக்க திட்டமிட்டிருந்த பிரபல ரவுடி உட்பட ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் சென்னை புளியந்தோப்பைச் சேர்ந்த நவீன்குமார் சாலையில் சென்று கொண்டிருக்கையில் காரில் வந்த ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் கத்தியை காட்டி மிரட்டி பத்தாயிரம் ரூபாயை பறித்து சென்றது இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் கன்னியாபுரம் அருகே பதுங்கியிருந்த பிரபல ரவுடி சங்கிலி கணேஷ் உட்பட ஐந்து பேரை மடக்கி பிடித்து விசாரணை நடத்தினர் இதில் பிடிபட்ட கும்பல் குடியாத்தத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபரை கடத்தி பணம் பறிக்க திட்டமிட்டிருந்தது தெரிய வந்தது இதையடுத்து கும்பலை கைது செய்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர் நெல்லை தச்சநல்லூரை அடுத்த கரையிருப்பில் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தின் மாவட்ட பொருளாளர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார் கரையிருப்பைச் சேர்ந்த அசோக் என்பவருக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொரு தரப்பினருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்துள்ளது கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பிரச்சினை எழுந்ததில் காவல்துறையினர் இரு தரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்தியுள்ளனர் இந்த நிலையில் நேற்றிரவு பணி முடிந்து வீடு திரும்பிய அசோக்கை கரையிருப்பு ரயில்வே பாதை அருகே சிலர் வெட்டி கொலை செய்தனர் தகவல் அறிந்த உறவினர்கள் குற்றவாளிகளை கைது செய்யக்கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே இரு தரப்பினரையே நடைபெற்ற மோதலை அடுத்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை செல்போனில் படம் எடுத்த இளைஞர்களை போலீசார் முன்னிலையிலேயே பொதுமக்கள் அடித்து துவைத்தனர் சருத்துப்பட்டியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் லட்சுமிபுரம் வழியாக இரு சக்கர வாகனத்தில் செல்வது தொடர்பாக இரு சமூக இளைஞர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து லட்சுமிபுரம் கிராம மக்கள் திண்டுக்கல் குமிலி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை சருத்துப்பட்டியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் செல்போனில் படம் எடுத்ததாக கூறி பொதுமக்கள் அவர்களை காவல்துறையினர் முன்னிலையிலேயே சரமாரியாக தாக்கினர் பின்னர் அவர்களை மீட்ட போலீசார் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல முற்படுகையில் வாகனத்தை முற்றுகையிட்டும் போலீஸ் ஜீப்பில் இருந்தவர்களையும் தாக்கத் தொடங்கினார்கள் இதையடுத்து அவர்களை போலீசார் பத்திரமாக மீட்டுச் சென்றனர் இந்தியாவின் கேப்டனாகவும் உலகின் முதல்நிலை பேட்ஸ்மேனாகவும் திகழும் விராட் கோலி காட்டில் பணமழை பொடிந்து வருகிறது போர்ஸ் இதழ் வெளியிட்ட அதிக வருவாயை ஈட்டும் நூறு விளையாட்டு வீரர்களின் பட்டியலில் இந்தியாவில் விராட் கோலி மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளார் அவர் ஆண்டுக்கு நூற்று எழுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் வருவாயை ஈட்டுவதாகவும் நூற்று நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயை விளம்பரம் மூலமாக பெறுவதாகவும் போர்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது எனினும் கோலியை விட கிட்டத்தட்ட ஆறு மடங்கு வருவாயை அர்ஜென்டினா கால்பந்து நட்சத்திரம் மெஸ்ஸி ஈட்டுவதாக போர்ஸ் இதழ் தெரிவித்துள்ளது